této části kurzu se zaměříme na erby církevní. Ty se objevily později než erby státní nebo šlechtické. Čím to bylo? To spoždění nebylo velké, dvě, tři generace, ale současně nám ukazuje, jak se rychle měnilo společenské chápání erbu. Zpočátku v tom 12. století byly erby jednoznačně spojeny s válkou, s krveprolitím, se zabíjením lidí. A s tím církevní hodnostáři nemohli mít nic společného. Ale jakmile rostla identifikační schopnost erbů, začaly se projevovat i v tomto prostředí. Ale ještě v roce 1339 dal český král Jan Lucemburský erb biskupu v Tridentu a v té listině je jasně řečeno, že je to pro potřeby biskupových bojovníků. Až ve 14. století vznikly úřední, to znamená trvalé erby, biskupství nebo arcibiskupství a ty byly potom spojovány s erbem rodovým nebo osobním. Jak mohl středověký člověk poznat, že se jedná právě o církevního hodnostáře? Přibyly odznaky konkrétních církevních hodností. Vidíme to dobře na erbu Stanislava Pavlovského, který je v rytířském sále Nové radnice, o kterém už jsme hovořili. Ty Stříbrné špice jsou úředním znakem olomouckého biskupství. V modrém poli půl měsíc a hvězda ukazují na rodový erb biskupa. Přibyla mitra a berla jako odznaky jeho biskupského úřadu a kompozici doplňují dva andílci jako štítonoši. U šlechtické heraldiky jsme se bavili o tom, že erby uměly naznačit postavení v rámci společenské hierarchie. Jak heraldika dokázala vyjádřit právě církevní hodnost? Našla ten způsob. Katolická církev po celá staletí dbala na jasnou organizační strukturu a v erbech byly nalezeny možnosti, jak ji vizuálně vyjádřit. Heraldickou kompozici duchovního obvykle převyšuje kněžský klobouk a počet strapců a barva klobouku určuje, jestli se jedná o erb opata, biskupa, arcibiskupa, kardinála nebo patriarchy. Pěkný doklad církevního erbu máme v Brně na portále bývalé jezuitské koleje. Na pravém erbu vidíme rodový erb kardinála Dietrichsteina převýšen kněžským kloboukem a po stranách jsou patrné střapce. Ale protože jako biskup Olomoucký byl současně kníže, je druhý erb, opět jeho rodový, převýšen knížecí korunou. Postrádáme tady erb Olomouckého biskupství, ale ten jsme viděli před chvíli v erbu Stanislava Pavlovského v Nové radnici. To byl tedy erb Olomouckého biskupství a mě by zajímalo, jak vypadal erb toho Brněnského. Brněnské biskupství bylo založeno v roce 1777 a od počátku užívalo čtvrcený úřední erb. V jeho prvém a čtvrtém poli byl znak Habsburské monarchie, čili v státu, ve kterém se biskupství nacházelo. V druhém a třetím poli jsou znaky Olomouckého arcibiskupství. Olomoucký arcibiskup byl nadřízen brněnskému biskupovi. Při pozorném pohledu dokonce vidíme, že na prsním štítku císařského orla je monogram MT Marie Terezie, čili panovnice, za níž bylo biskupství založeno. Ve středu kompozice je rodový erb prvého brněnského biskupa Matyáše Chorinského z Letské. Mimochodem, tato heraldická památka je velice dobrým příkladem barokní heraldické symboliky se všemi detaily. Je zde klobouk se střapci, je zde mitra a berla, takže ten barokní dojem je velice ucelený. Tuto heraldickou památku můžeme vidět v Brně na Petrově, na budově bývalé konzistoře. Mm.